magandang araw sa lahat ng mga dyan. Big big love shoutout po sa inyo dyan. Bago po pala tayo magsimula, eh, uh, shoutout muna natin si, ano, si, uh, yung nagpa-shoutout nung nakaraan nating uh, video. Ayan. Shoutout pala kay uh, Ma'am Nini Strong Life dyan. Ayan, big big love shoutout sa inyo dyan. Thank you po sa pagsubaybay na ating mga video at sa pagsuporta niyo po. Ayan, at sa mga gusto pong magpa-shoutout sa susunod nating uh, video, Uh, pwede kayo mag-comment dyan sa ating comment box sa shoutout ko kayo sa susunod. At maraming salamat po sa inyo lahat yan. Ha. Bago tayo magsimula ayan, ha, sa ating uh, video ngayon, papaliwanan ko muna kung ano yung content natin. Yung content natin ay uh, fuel gauge po. Yun po yung tinatawag na fuel. Yung level sensor po ng um, ating sasakyan. Yung nagsasabi kung ilan pa yung uh, laman ng ating tangke. Yung, mayroon pa ba tayong gasolina sa ating tanke? Importante po siya, lalo na po pagka uh, nagta-travel po tayo, pagka malayuan kasi, uh, wala namang gasolinahan sa sa bawat bayan o pag nagta-travel tayo. So, kailangan natin ma-monitor yung fuel natin kung mayroon pa ba o wala na. Kasi baka uh, makapos tayo, hindi tayo abot sa ating destinasyon kasi hindi natin alam kung mayroon pa ba o wala. So, importante yung fuel gates natin. At uh, ipapaliwanag ko sa inyo, minsan din kasi yung fuel gauge natin ay nasisira po siya. Kung saan ba yung fuel gauge matatagpuan? Uh, matatagpuan po siya sa loob po ng tanke. Makikita yan sa ating video mamaya. Nasa loob siya ng tanke natin matatagpuan. Kasama po siya sa ating uh, fuel pump. Doon po siya pinagsama sa loob mismo ng tanke. At meron siyang... Uh, rad doon, tapos mayroon siyang foam na tinatawag natin na floater uh, para pagka may gasolina na angat siya, may may level siya doon uh, mayroon siyang variable resistor uh, mayroon siyang microprocessor na pagka bigla ang uh, naalog po yung tanki natin halimbawa yung matarik na daan so yung fuel natin ah uh, yung fuel natin kasi gumagalaw yan sa loob ng tanke depende po yan sa level ng ating uh, position po ng ating ano ng ating sasakyan may may palusong may uh, paahon yung microprocessor po meron po siyang uh, program po na nagcalculates po kung uh, magkano lang yung average na ating float para sa mga ganyang sitwasyon yung bigla ang alog ng gasolina uh, magbabago po yung level natin minsan nakala natin na wala na tayong gasolina empty na yun pala napunta lang sa isang site pero hindi po siya magkakaganon kasi uh, mayroon na po siyang components na nilagay doon yung yan sinasabi ko mayroon siyang microprocessor siya po yung uh, nag ano po doon siya po yung uh, nagbibigay ng accurate na level lang po yung ibibigay niya kung ano yung binabasa niyo nung ano yun po yung ibibigay niya dong ano sa mga ganyang sitwasyon so hindi tayo uh, malilito hindi tayo mabibigla na ay wala na pala tayong fuel no? di ba oh, so nakakatulong sa atin yan at uh, makikita natin yung kung saan yan nakalagay uh, papakita natin sa ating video So, bali ito yung fuel pump assembly natin. At uh, nakikita nyo po itong bagay nito, itong ginagalaw ko. Yan po yung floater o fuel gauge natin. Diyan po yan ilulublob sa loob ng tanke. Yan, buo na yan. Diyan siya sinama sa fuel pump. Tapos yan. Uh, bali, yung dulo na yan, uh, foam po yan. Yan, nalutang po yan sa gasolina. Tapos yung nandun naman sa ano, yung sa may gumagalaw dyan sa may plastic, dyan sa buo na yung bilog, andyan po nakalagay yung ating uh, microprocessor na sending unit natin. Uh, siya po yung nagbabasa po ng ating uh, remaining uh, fuel ayan, sa loob. May uh, variable resistor kasi yan. Tapos yung sa dashboard din naman natin mga idol, meron din yung receiver doon na microprocessor din na siya po yung magre-receive ng signal na ibibigay ng ating gauge uh, tungkol sa kalagayan ng ating uh, gasolina kung meron pa ba o wala na. Tapos yung uh, microprocessor, yun yung uh, uh, nagbabalance uh, po pagka naalog po bigla yung ating tangke. 
meron po siyang software na mag-calculate po sa average po ng ating uh, load uh, position po para sa ating uh, fuel. So, ayan, maraming salamat po sa inyo. Sana may uh, kunting uh, natutunan po tayo dyan sa ating uh, tutorial na ito. Maraming salamat po sa inyo.